ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோரஸ் சிரிஸை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபைன் தி டெக்னாமெட்ரிக் ஃபோரியர் சிரிஸ் ஃபார் தி பீரியாடிக் சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் டி இன் ஃபிகர் ஸோ இது தான் கொடுத்துருக்குற சிக்னல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிக்னலில் நமக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் என்னென்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளோட மேக்னிடியூட் என்ன அதே மாதிரி நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளோட மேக்னிடியூட் என்னன்னு தெரியணும் அடுத்து ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் தெரியணும் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த வேவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் இந்த மைனஸ் ஒன் டு ஒன் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ இதோட மேக்னிடியூட் நமக்கு வந்து ஒன் அதே மாதிரி ஒன் டு த்ரீ வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் ஆம்பிளிடியூடோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஓகே அப்போ ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிளுங்கிறது என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் ஒரு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் கரெக்டாக அப்போ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ பீரியட் என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒனில் இருந்து த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இது தான் வந்து ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் டு ஒன்னுங்கிறப்போ உங்களோட எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஒன்னு அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ இருக்கிறப்போ உங்களோட எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இந்த சிக்னல்ல இருந்து இந்த டேட்டா மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த சிக்னல்ல இருந்து டோட்டல் டைம் பீரியட் டீயை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறேன் அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருந்து ஜீரோலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோலேருந்து த்ரீ வரைக்குமே நம்மளோட பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் கம்ப்ளீட் ஆகலை ஸோ நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்லேயும் நமக்கு என்ன ஆகுது கம்ப்ளீட் ஆகுது நெகட்டிவ் ஆக்சஸில் தான் நமக்கு கம்ப்ளீட்டே ஆகுது சரியா ஸோ இது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் எங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுது பார்க்க நெகட்டிவில் தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது அங்கே எங்கே போய் கம்ப்ளீட் ஆகுது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போ டோட்டல் டைம் பீரியட் நமக்கு என்ன வருது ஃபோருன்னு வருது ஓகே இந்த ஃபோருங்கிறது இதில் இருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேவா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா நாட் ஸோ ஒமேகா நாட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டூ பை பை டி ஸோ டிங்கிறது டைம் பீரியட் ஸோ டைம் பீரியட் டோட்டல் டைம் பீரியட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்போ டூ பை டபுள் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு பை பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் பை பை டூன்னு வந்துடும் அப்போ ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் ரிஸ் ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ நாட் ப்ளஸ் சம்மேஷன் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் காஸ் ஆஃப் என் ஒமேகா நாட் இன்டு டி ப்ளஸ் சம்மேஷன் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி பி என் சைன் ஆஃப் என் ஒமேகா நாட் இன்டு டி இப்போ இந்த ஏ நாட் ஏ என் பி என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஏ நாட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒன் பை டி இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டு டிடி இதே மாதிரி ஏ என் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ பை டி இன்டகிரல் ஜீரோ டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டு காஸ் ஆஃப் என் ஒமேகா நாட் இன்டு டி இன்டு டிடி ஸோ பி என்னுக்கு ஃபார்முலா என்ன டூ பை டி இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டு சைன் ஆஃப் என் ஒமேகா நாட் இன்டு டி இன்டு டிடி ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலா நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ நாட்டோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏ நாட்டுங்கிறது என்னது ஒன் பை டி டிங்கிறது டைம் பீரியட் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் ஒன் பை ஃபோர் இன்டகிரேஷன் இப்போ எனக்கு வந்து ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வந்து மைனஸ் ஒன்ல இருந்து த்ரீ வரைக்கும் தான் சரியா அதனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன் டு த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டு டிடி இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் டு த்ரீ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிரிக்க போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஒரு பீரியடு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஒரு பீரியடில் இருக்கு சரியா ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இன்டகிரலை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் டு ஒன் நெகட்டிவ்
ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிடின்னு போட்டிருக்கோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இன்டெகிரேஷன் ஒன் டு த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஒன் இங்கே எப்படி மேடம் மைனஸ் ஒன் வந்தது அப்படின்னா இது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நம்மளோட ஆம்பிளிடியூட் என்ன வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிடின்னு வரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டிடி நமக்கு வந்து டி வரும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பேசிக் ஃபார்முலா தான் சரியா அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டிடி வந்து டி அதோட லிமிட் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் சிமிலர்லி மைனஸ் என்ன இருக்கு டிடின்னு இருக்கு அதை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டின்னு வரும் அதோட லிமிட் வந்து ஒன் டு த்ரீ எப்பவுமே நம்ம லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டிங்கிற இடத்துல அப்பர் லிமிட் ஒன்னு ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் ஓகேவா அதனால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே வாங்க ஸோ இங்கே வரப்போ அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்குது த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ மறுபடியும் ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் வரும்ல அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஓகேவா சரி இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு டூ இங்கே மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூன்னு வருது அப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ நமக்கு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ ஏ நாட்டோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஏஎன்னோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏஎனுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏஎன் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் டூ பை டி இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் என் ஒமேகா நாட் இன்ட்டு டி இன்ட்டு டிடி ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ பை டி டிங்கிற இடத்துல ஃபோருன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் ஒன் டு த்ரீ அந்த டோட்டல் டைம் பீரியடை நம்ம எடுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் டு த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் என் ஒமேகா நாட் ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பை பை டூன்னு சொல்லிட்டு அப்போ பை பை டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு டிடி ஓகே இப்போ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இன்டெகரலை செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன் பாசிட்டிவ் ஆஃப் தனியாக நெகட்டிவ் ஆஃப் தனியாக அப்போ டூ பை ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் இருக்கிறப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ நமக்கு என்ன ஒன்று ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன எழுதியிருக்கோம் காஸ் ஆஃப் என் பை பை டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு டிடி அதே மாதிரி ப்ளஸ் அடுத்தது வந்து இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு வந்து ஒன்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ அதனால் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் என் பை பை டூ டி இன்ட்டு டிடி ஓகேவா ஸோ இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஒன்று நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஓகே சரி அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் காஸ் ஒமேகா டீ நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சைன் ஒமேகா டீ டிவைடட் பை ஒமேகான்னு வரும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா சைன் என் பை பை டூ இன்ட்டு டி டிவைடட் பை என் பை பை டூனு வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த என் பை பை டூ நம்ம ஆளை கொண்டு போனேன் அப்படின்னா டூ பை என் பைனு வரும் ஓகேங்களா நல்லா பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ சைன் என் பை பை டூ இன்ட்டு டி டிவைடட் பை என் பை பை டூனு வரும் இந்த என் பை பை டூவை நம்ம ஆளை கொண்டு போனேன் அப்படின்னா டூ டிவைடட் பை என் பைனு வரும் ஓகே சரி அடுத்து இந்த லிமிட்டை வந்து மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த மைனஸை வெளியில் எடுத்துருங்க இந்த மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ சைன் என் பை பை டூ இன்ட்டு டி டிவைடட் பை என் பை பை டூ அந்த என் பை பை டூவை இங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா டூ டிவைடட் பை என் பைனு வந்துடும் லிமிட் வந்து ஒன் டு த்ரீ ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்பர் லிமிட் இப்போ இங்கே எனக்கு வந்து அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ டீங்கிற இடத்துல ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒன் பை டூன்னு வந்ததுன்னா டூ ஆல டிவைட்
இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் லிமிட் நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீனு இருக்குது லோயர் லிமிட் என்ன இருக்குது ஒன்னுன்னு இருக்குது அப்போ இங்கே டூ டிவைடட் பை என் பை சைன் ஆஃப் என் பை பை த்ரீ டீங்கிற இடத்துல த்ரீ மைனஸ் மறுபடியும் இங்கே லோயர் லிமிட் டூ டிவைடட் பை என் பை சைன் ஆஃப் என் பை பை டூ இன்ட்டு டீங்கிற இடத்துல ஒன்னு அப்போ அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதை எப்படி மேடம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு வந்து டூ டிவைட் பை என் பை காமனாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக கூட அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் டூ டிவைட் பை என் பை சைன் என் பை பை டூ இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் என் பை பை டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டாவில் இருக்குது அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைனஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டாவாக மைனஸ் சைன் டீட்டான்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை என் பை சைன் ஆஃப் என் பை பை டூன்னு போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கு சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டானு இருக்கு ஓகேவா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் சைன் டீட்டானு எழுதலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற மைனஸும் இங்கே இருக்கிற மைனஸும் நமக்கு என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவாக ஆயிரும் அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் என் பை பை டூ இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் என்னோட வேல்யூ ஆட் நம்பராக இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஸோ அதனால் மைனஸ் டூ டிவைட் பை என் பை சைன் என் பை பை டூன்னு எழுதியாச்சு ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் இதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை மைனஸ் டூ டிவைட் பை என் பை சைன் என் பை பை டூன்னு எழுதிட்டு ஓகே இப்போ பாருங்கள் எங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகேவா அப்போது எத்தனை டூ டிவைட் பை என் பை சைன் என் பை பை டூ இருக்குன்னா ஃபோர் இருக்குது இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே டூ டிவைட் பை என் பையை நீங்கள் வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்படி நீங்கள் எல்லாத்துலேருந்தும் டூ டிவைட் பை என் பையை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சைன் என் பை பை டூ இருக்குது இங்கே ஒரு சைன் என் பை பை டூ இருக்குது இங்கே ஒரு சைன் என் பை பை டூ இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ டோட்டலாக எத்தனை சைன் என் பை பை டூ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஒன் டிவைட் பை டூ இந்த டூ டிவைட் பை என் பையை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்படி எடுத்துட்டேன்னா அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை சைன் என் பை பை டூ இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் என் பை பை டூன்னு இருக்குது ஓகேவா சரியா அப்போ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஸோ இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஏஎன் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே இருக்கிற ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டிவைட் பை என் பை சைன் என் பை பை டூனு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ஏஎன்னோட வேல்யூ ஸோ இதே மாதிரி பி என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி என்னுக்கு ஃபார்முலா என்ன டூ பை டி ஸோ டிங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபோருன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்டகிரேஷன் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் டி சைன் ஆஃப் ஒமேகாங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என் ஒமேகாங்கிற இடத்துல பை பை டூன்னு போட்டிருக்கோம் டி இன்ட்டு டிடி ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டகிரேஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னு பிரிச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சிமிலர்லி எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஒன்னு ஃபார் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஃபார் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸோ மைனஸ் ஒன் டு ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அதனால் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஒன்னு சைன் ஆஃப் என் பை பை டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு டிடி அதே மாதிரி ஒன் டு த்ரீல எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு ஸோ சைன் என் பை பை டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு டிடி இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் சைனை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் காஸ் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் மைனஸ் காஸ் என் பை பை டூ இன்ட்டு டி டிவைட் பை என் பை பை டூ இதை நம்ம மேலே கொண்டு போகணுன்னா டூ பை என் பைனு வரும் ஸோ இதோட லிமிட் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஆல்ரெடி இங்கே
ஓகேங்களா சரி இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் காஸ் என் பை பை டூன்னு இருக்குது இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டான்னு இருக்குது அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா என்னது நமக்கு காஸ் டீட்டா அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் என் பை பை டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே வந்து என்ன இருக்குது மைனஸ் காஸ் என் பை பை டூ இருக்குது இது வந்து பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் இதோட வால்யூம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு வரும் அப்போ பிஎன்னோட வேல்யூ ஜீரோன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அப்போ நம்ம அந்த சீரஸில் என்ன பண்ணலாம் ஏ நாட்டோட வேல்யூவும் ஜீரோ பிஎன்னோட வேல்யூவும் ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கு ஏஎன்னோட வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கு ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஏஎன் வேல்யூவை எழுதுறோம் அப்போ ஏஎன் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா ஃபோர் டிவைட் பை என் பை சைன் ஆஃப் என் பை பை டூனு வருது ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ஈவனாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஏஎன்னோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வரும் இதே வந்து என்னோட வேல்யூ ஒன்னு ஃபைவ் நைனு தேர்ட்டின் எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா ஃபோர் டிவைட் பை என்னங்கிற இடத்துல ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ த்ரீ செவன் லெவன் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே த்ரீனு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்ல அதனால் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் வேல்யூ வரும் ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ நான் வந்து என்னோட வேல்யூ ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இந்த இது தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஏ என்னோட வேல்யூ காஸ் ஆஃப் என் ஒமேகா நாட் இன்டு டி சம்மேஷன் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒன்னுலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் காஸ் ஆஃப் ஒமேகாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ பை பை டூன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பை பை டூ இன்டு டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூ வரும் ஸோ டூக்கு ஈவன் நம்பர் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதனால் அதை பண்ணக்கூடாது அடுத்து என் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீங்கிறப்ப நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வருது ஓகே இங்கே த்ரீவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ பை காஸ் ஆஃப் த்ரீ பை பை டூ இன்டு டி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோர் வந்து ஈவன் நம்பருங்கிறதுனால ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்தது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ்ங்கிறப்ப நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டி ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சீரஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் காமனாக இருக்கிறதுனால ஃபோர் பை ஃபைவ் வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வரும் காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ இன்டு டி மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ காஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ இன்டு டி ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ இன்டு டி ஸோ இந்த சீரஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேர்ம்ஸை நீங்கள் எழுதிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸட்ரா போட்டு முடிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங